比赛要是这个水平的话，就稳了。姑娘们，太棒了！那么说你高跳的真的太好了，是吧？都被你迷死了。好，拜拜，拜拜，你怎么走啊？我回宿舍。你呢？任红。我男朋友也来接我。拜拜。喂，亲爱的，等你半天了，怎么还不出来呢？怎么了？不是刚从拉拉队回来吗？又被拉拉队的姑娘排挤了？怎么可能？老娘的 C 位无可撼动。那你叹什么气啊？没有爱情的女人，其实是 C 位，也只能是个配角。哎哎，你别打击一大片好吗？我就算永远不呼唤爱，也是永远的 C 位。姐妹们，不要怪我没有提醒你们。过两天呢，就是五二零了。到时候学校里一双双一对对的，只有我们沙坪坝四美形单影只，无人问津。我就问你们，凄凉不凄凉？反正人家是不要当单身狗。五二零拉拉队比赛那天，我一定要有一个男朋友站在台下为我加油喝彩。结束时，给我送上一束大大的鲜花，要不然我就。你就哪样，我就去大尼姑。小公主，不要乱立 flag， 到时候打脸，我不帮你拔旗子。小雨，嗯，只要你一插队，那男生都是一路绿灯的。我什么时候插过队？只要你去打饭，你的排骨永远都比我们多好几块。嗯，所以你的经验值跟战斗值是我们里面最丰富的。金牌老司机可以带带我们这些小白兔吗？这怎么带啊？嗯。本课堂将成为各位脱单道路上的。指南针，帮你处理各大情感类疑难杂症，并指点迷津。且不收取任何费用和打赏，力求成为广大单身女性爱的福音。好了，听完吧。我感觉我从高中开始就自带渣男体质，不是被别人暧昧，就是被别人套路。命运多舛，情路坎坷。这个世界上的好男人都去哪儿了呀？黄甫同学提到了一个年年必考的大题。无论题面如何变换，万变不离其宗。核心问题就是如何鉴别渣男以及渣男的套路。这样，我先出道选择题，随堂测试一下。以下三句话，哪一句话是渣男说出来的 ？A. 暂时不想谈恋爱，等考研以后再说吧。B. 你是个好姑娘，但是我们还是做朋友更合适。C. 傻丫头，我脾气臭，缺点多，跟我在一起害怕伤害你。选 B。喂。这分明就是一张好人卡嘛，渣男！我们来看一下 B 选项 ，B 选项确实是一张好人卡。很多女生觉得收到好人卡，自尊心受到了伤害，男生就是渣男，非也。这种拒绝是干脆的，表示不想与你周旋和暧昧，这样明确的态度还算不上是渣男。选 A， 
，说出你的理由。什么考研都是借口吧？真正的爱情是不会被考研所阻拦的。对、嗯、，A 选项呢，确实很有迷惑性。考研结束再说吧，这句话含糊不清，容易让人产生歧义。考研有可能是个借口，但是他用一个借口来拒绝你，他还是顾及女生的面子，于是婉拒了。嗯，明白。难道是选 C 呀、啊？是啊 ，C 很好啊，他还为女生着想。Oh. 是啊，陷阱，审题抓漏洞。首先，傻丫头这种语气俏皮却是最暧昧的话，这就是典型的欲拒还迎。其次，我们要透过题面研究本质，害怕伤害你就是要为伤害你做铺垫啊。啊、oh. ，这种渣男特别会攻心，故意暴露自己的缺点，试探你的底线，给你打预防针，最后让你认为你才是唯一可以拯救他的人。无条件包容他的缺点，肆无忌惮，最后你只能深陷其中，自我催眠，遍体鳞伤，全是套路。有件事情我想跟你说，就是我可不可以做你女朋友啊？啊？其实我跟赤木分手已经一年多了，这段时间我一直在关注你，我真的很喜欢你。小小师姐，谢谢谢你的垂爱啊！我我这人你也知道，缺点多，脾气臭，我就怕你跟我在一起吧，我会伤害到你。谢谢师姐，小雨说的也太准了。咱们这也是为民见渣，为民除害。我渣男，他伤害你。小雨，你太厉害了！我今天用你的办法去试一下周瑜这个小渣渣，结果他马上就现形了，比照妖镜还灵呢。你看我说什么了？是不是？今天我就教你们《樊老师爱情小课堂之实战篇》。好，同志们，准备好了吗？嗯，跟着我的节奏，三、二、一，走！啊，头发甩起来，好样的！想象飘柔之心就是你，朗朗飘，摇！那我只有你没有摇啊！谁说的？你要那么粗，对不对？好，我刷眉。最后一步，睁开你们的卡姿兰大眼睛，左看右看，顾盼生辉，跟着我的节奏走。养兵千日，用兵一时。明天必须交作业，每个人给我撂到一个。我遇到谁啊？对啊，你们能不能把眼光放得远一点？学校、食堂啊、操场啊、教室啊、图书馆啊，春天在哪里？发挥你们的想象力，哪里都是春天。你们一个个不要给我丢脸啊！记住我教科书式的套路，一顿操作猛如虎，得到幸福不怕苦。嗯、大姐。黄头发的帅哥，谁谁啊？一五英语播音的，叫小健，超 A 品质吧。明天必须交作业，每个人给我撂到一个。哎，嗯，我拿一下。
周瑜，你有病啊！我看我这片，拍一只开屏的花孔雀，不知道是谁刚才口水都快掉地上了，全被我吸走在啊！让你管啊！老拍我会照，是不是喜欢我？谁喜欢你啊？一起联合苏瑶来整我，该。周经理，今天有空吗？干嘛？去你的咖啡馆坐坐。周经理，这的音乐有点吵，我们能换成爵士吗？把音乐换成爵士。谢谢周经理。嗯哼哼。嗯哼哼，要以嗯哼哼作为结尾，莫名其妙的开心起来，一下子就把场上的氛围搞得暧昧起来。总之，用上嗯哼哼，让约会就先得十分。你没事吧？嗯哼哼。你今天到底怎么了？不就是觉得我们认识了这么久，都没有好好坐下来聊过天吗？第二招，不经意的身体接触，可以有意无意的碰一下对方的胳膊。小狼，有上。你觉得今天天气怎么样啊？还不错。哎，对呀，我也这么觉得。明白了。嗯、第三招，小声说话，这种窃窃私语可以拉近两个人空间上的距离。大姐，上。看到没有？越靠越近，制造两人思想的感觉，亲切感。继续，啊啊。是盯着我看，你认识他吗？就我店，我保护你。嗯。第四招，他是大师级别的绝杀。嗯。很多聪明女生玩套路时，都喜欢问对方：“我能喝你的饮料尝一尝吗？”这样子就有了间接接吻的暧昧气氛。你这个可乐看起来好好喝啊，我可以尝一口吗？你尝，你尝，你尝。但是这样最多得个 B plus， 想要拿满分，大师级别套路是这样的：拿起来，还给他，主动说你要换一面喝哦，不然我们就是间接接吻啦。<笑>间接。老老。瞎溜达啥呢，麦老师？关于微笑的套路，很多中国女生喜欢咬唇笑，殊不知日本女生更喜欢的是吐舌笑，这才是高级的心机笑。我先示范一下啊。
你牙痛，不痛啊？哦，舌头痛，有点儿。哎，同学，了解一下我们的视神试试。同学，您要了解一下。同学，了解一下我们的视神 APP。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。范师兄，雷子师兄，这么巧，<笑>咱俩每回发传单都能碰上他。哦，我在附近约了人，还没到。要不我帮你们发传单吧？你看呢，大姐师妹就是靠谱。来，好师兄。哎哎哎，同学。哎，同学。下面讨论一下女性魅力问题。要知道，傻直男这种动物总是被不经意的打动，即使穿的保守朴素，也可以用套路来征服。比如说。伸懒腰就是展现女性身姿的最简套路。第一，挺胸；第二，显腰细；第三，不经意的触碰到对方，简直一举三得。怎么了，师兄？师妹，你是不是没休息好？要不你究竟找个地方休息一下吧，我来就行。啊，好，谢谢师兄。其其实，你你不骂人的时候还挺可爱的，说话软软的，跟唱歌似的。我觉得你们重庆男孩也挺好的，耿直，从不玩人了的。啊。今今天真的不太一样。我先走了。我跟你们说了，周瑜那个渣渣已经被我逼得五迷三道了。我现在只懂他不敢往戏，我让他跳楼，他不敢跳海。这么厉害呀！差点我自己都戏。太优秀了！哎，黄甫，你说周瑜这么快就变成你的忠犬八公，你干脆从了他算了。那可不行，他才不是我类型的。我跟你们说。今天我发现了一个超级无敌的大天才，啥？你呢？哎，对，朗朗，你那个土车像好用吗？我只能说，我真的很像一只妙蛙虫。没事没事，多练练就好，多练练。大姐大姐，你呢？推风完全不为所动。啊？谁呀？这么不开眼？路上遇到的也没特意找，谁嘛？你跟我说说，我们认识吗？范师兄。啊，那这不怪你，他本来也就不是个正常人，但这并不代表我们的套路有问题。你干脆再换个人吧。谢了，客气什么呀？我叫黄甫，要小件就行了，这一趟真新鲜。怎么了？这太好用了，但是
哎，樊老师世界里没有但是，但是喜欢他的人也太多了，人家情有点多嘛，心里有点慌慌。不怕，给他制造一个强大的情敌，让他慌。你今天怎么穿那么正式啊？还找了那么好的一个餐厅。你你在我住那家餐厅消费那么多，也该换换我勤奋点了。再说，这是我们二十四小时之内，别二顿也该吃到好了。但今天是我找你帮忙哎，让你请吃饭多不好意思。你们重庆男孩。就是这么耿直。你你你不用不用客气，你你想吃什么你随便点。好。你应该已经看出来了吧？嗯，怎样？这么明显啊！那你说，小倩看出来了吗？啊？嗯，昨天他当着那么多人的面抱人家。小倩。嗯。哎，我从第一次见他就很喜欢他了，一直在想怎么去靠近他呢。多亏了有樊小雨的神套路，终于帮我打开了局面。套路？是啊。他在宿舍里帮我们开了一个脱单小课堂，你那次还有苏小瑶那次，我都试验成功了，是不是很厉害？试验？嗯，很很厉害。你不是老挤兑我吗？而且咱俩一见面就掐，所以我心想啊，要是这么爱怼我的人都不怼我了，那就说明这个实验真的很管用。没有提前跟你说。你不会生气了吧？等会儿，够哥们儿。那就说回我找你帮的忙啊，其实很简单，就是小静有很多追求者嘛。安小雨说，我也需要一个狂人的追求者，好让他有危机感。所以，那个狂热的追求者。你愿意帮我吗？有这么为难吗？我答应你，给我一个条件。嗯。约会必须去我那个餐厅消费。直接。开屏女神。我们分析过了，与其给用户看富有设计感的 logo， 不如直接在开屏页面来一个接地气的女神。就是说，找我当代言人的意思呗。冰雪聪明，就是这么个逻辑。也不是不行啦，不过呢，亲兄弟明算账，报酬怎么给啊？分红还是股份？姑奶奶，我们还在试运营。还没出学校那个圈，哪有什么红利给你分啊？那，周导，我觉得他们宿舍其他那几姑娘也都还行，尤其那个杨大姐，又主动又 nice 啊。滤镜一家，他们几个看着也差不多，啊。陈娇，我最近吧，其实一直在做公益事业，刚开了个公益课堂造福女性，想想看，也不差你们两个宅男啊。这样，我今天正式宣布一下啊，从今天开始，你就正式加入我们雷范家族了。我们仨以后就叫雷范范啊！我现在就去准备合同，免得您反悔。稍等啊。无功不受禄，虽然没什么报酬，但是有什么我们能做的，一定在所不辞。妆柔弱是女生以退为进的最佳套路
让对方陪自己看恐怖片，制造时机躲进对方怀里。哎呀，我怕！这样都可以制造心动的效果。那个师兄啊，最近呢有一个恐怖片上映了，但是我们宿舍那几个胆子都太小了，不敢看。要不你陪我去呗？恐怖片？哎呀，人家就是想看嘛，然后没有人陪。如果你陪的话，人家就不怕啦。舌头不舒服，你去不去嘛？吸管撩汉法，轻轻喝一口，把吸管包在嘴里，鼓起来，然后睁大眼睛，像这样。不要有吸管。你知道有色吸管大多数中金属超标吗？砷、钛、钡。你会中毒的，心别咬。倩啊，你怎么才来、啊？那个，哎，给你买了。什么不能电话里说呀？我呢，看到黄子朋友圈里面说小雨现在在给你们上什么爱情脱单小课堂。怎么了？我追小雨追了这么多年，到现在都没有结果。所以呢，我想，我要是能够摸清他的爱情套路，那我就能反套路他呀。我也帮不了你什么呀。哎呦，我都想好了。那这样啊，我跟你说。嗯一朵撩不动的奇葩。哎，不好意思。最后一堂课老师拖堂了，耽误了一会儿。没事，我也刚到。你看看要喝什么？这是。没事没事，这是老板送给我的。每次我来，老板都会送我这个，送我那个。刚你没来的时候，他还想加我微信呢，但我没给。现在看到我对面坐了一个这么帅的帅哥，有点不开心了吧？看来是对你有意思啊。不过他这个态度，那我咱们换家店吧。不用不用，没事的。大姐，你真的太仗义了，哎，有了你的帮助，我肯定把小雨妥妥的拿下。希望如此吧。嗯，哎，大姐，除了这个你打开语音通话让我旁听以外，我还想让你帮我问一个问题。什么？男女之间到底有没有纯友谊？你这个咖啡看起来好好喝，我能尝一口吗？
么酷呀？要记得换一面哦，要不然。接接接吻是吗？不会的，你自己留着喝吧。我先走了。哎、啊、哎、啊，那个。嗯，大姐回来啦。嗯。你不是去看电影了吗？哎。别提了，就最近那个非常火的恐怖片，直接给四眼师兄看的心领不息，回去躺着了。哎，你这写的啥呀？明天不就五二零了吗？我再教你们几个终极大招，让你们在脱单的道路上加足马力。只要你们不断练习这些开挂小技能，世界上就再也没有征服不了的野马，头上再也没有绿油油的草。哎，小鱼，嗯，问你个问题呗。嗯，你说男女之间有纯友谊吗？当然有啊。我非常反感他们说男女之间只有陌生人和恋人这两种定义。男女之间还有一个地区叫友谊区，很多人都是从友谊区过渡到爱情的。当然也不排除有些人就停留在友谊区了。那你有这样的纯友谊吗？嗯，有啊，胖子、啊。你们都认识，呃呃，陆旭文，我跟他认识十八年，十九年，哎，不重要，反正我俩就永远只能在友谊区，这么果断，嗯，一点机会都没有吗？没有为什么呀？我这还没让你上演强送水果，他怎么走了？可能觉得不合适吧？怎么可能啊？那些套路在你身上都可以，怎么想就不可以了？行，我要去找樊小雨。一点征兆都没有啊！不应该啊，除非他是，要不然就是什么细节你没有注意到。可是你教我的我都用了，不然你给我演示一遍，我检查检查。就是那个。范小雨、啊，胖子，你怎么知道我在这儿啊？小雨，我不觉得咱们俩是纯友谊，我更不想跟你待在友谊区里面。我们俩需要突破，需要从友谊过渡到恋人。你等会儿，谁告诉你的？我做梦，梦里你跟我说咱俩是纯友谊，我还跟你辩论来着。那你梦是真的，纯友谊？啊？该说的我都说了，该做的我也都做了，我认真追你，你嫌烦行。我就不去烦你，你倒好，你干脆你就不理我了，你到底让我怎么办？我这么多年了，我觉得咱们俩必须有个结果。我们俩一直是这个结果呀，你跟我是兄弟，是姐妹也可以。哎，不是胖子，你要我跟你说多少遍？谁要跟你成为什么兄弟姐妹的？我要成为你的初恋，成为你最离不开的那个人。初恋？初恋？啊？你还是他？他呀，怎么可能是我？真假的？不会吧？怎么不会吧？我在小雨身边守护了近二十年，是吧，樊小雨？我告诉你，就算今天你再把我给拒绝了，我也依然不会放弃的。我一定会把咱们俩拉出这个友谊区。你没谈过恋爱，你还叫我吐舌头？嗯哼哼。
，白金菜还在伤心呢。大小姐，别再这样伤春悲秋了。比赛还等着你呢。本来也想着比赛结束以后，你男朋友能给我一个大大的拥抱和大大的鲜花。都睡着了。这给你，哎，你拿着吧。在台下看比赛，拥抱。虽然花没来得及准备一束真的，但我以后补上。唐云菜，给我一次机会吧。黄甫淑敏，我们在一起吧。请大家吃个饭吧。不了不了，哎，你别跟我客气，真的。我约了人。什么情况啊？这么忙？我是去工作的好吗？而且，今天就是你们未来的纪念日了，你们好好二人世界去吧。走了走了，拜拜拜拜拜拜。
，快来一起解锁爱情新姿势。OK， 没问题。有了这一句 slogan， 我们的开屏就会更丰富。师兄，你觉得这样真的合适吗？你们是个交友 app， 找我这样一个母胎 solo， 不相信爱情人来做代言，你有什么问题吗？多可笑啊！哎，这些天我这张白纸，还在宿舍给那三只开什么樊老师脱单小课堂，讲的头头是道，五花八门。但那些都是我从小视频公众号上学来的。是挺魔幻的，关键他们也信。是，好像一直都是这样，所有人都天然的认为我一定恋爱经验丰富，特别会，特别懂的那种。我觉得也挺酷的，久而久之，好像也就这样了。小时候看小说、看电影，我也幻想过呀。长大以后，一定要找一个自己爱的人，一起环游世界、旅行，一起做很多很多很酷的事情，多浪漫！但从十五岁那年大年三十的晚上，我就再也不信。别人家我也是看春晚，我爸妈吵架，吵得把电视都砸了。那个时候吧，我就觉得。什么情情爱爱都是放屁，特别没意思。你说，一个明明不相信爱情的人，但又很向往爱情，会有结果，是不是特别矛盾？你小时候爱看超级英雄片吗？我小时候特爱看，总想像他们一样保护地球。可是我既没有美队的盾牌，也没有钢铁侠的盔甲。有一次，我还从二楼跳下去抓小偷，结果把手臂摔断了，打了一个月的石膏。你是傻吧？可是至少我试过。吃完这顿饭，我就不能帮你了。李姐，大姐，你能这么帮我，真的已经很感动了。其实，我帮你也有私心啊。你不会是看上我了吧？开玩笑，开玩笑的。其实我一直不明白，为什么你对小雨会那么执着？你买过彩票吗？虽然呢，每次刮开都是谢谢惠顾，但是万一呢，对吧？那个头等奖它就在这儿，你一张不行，那就买两张；两张不行，就买三张。反正奖又跑不了，对吧？我是肯定不会放弃的。看着眼前的陆旭文。大姐有种同病相怜的失落，又好像得到了某种莫名的鼓舞。当然，同病相怜的不只有大姐和陆旭文。那时候还是咱们三个人坐这，还有师姐、师姐，然后现在就……能不能别叫老师了？从今天起。你就是我兄弟，来，兄弟。我太理解你了，兄弟啊！我那个时候也有一个特别喜欢的兄弟。朗朗，今天五二零，你陪我喝酒。仗义。仗义。哎。来，真有福啊！来，生日快乐！生日快乐！啊
为什么要送樱桃？因为，你拿樱桃套路别人，我就拿樱桃套住你。那一刻，黄甫无比幸福。原来真正的爱情里没有套路，唯有真心。那些所谓成功的套路。都是对原本爱你的人才会有效。多少次跌倒，多少次，当梦也迈生长。曾经的一切告诉我，爱只是一场梦，哪怕醒来之后很感动。但在这个五二零的夜晚，我开始想，尽管没有绝对永恒的爱，我也应该去试试。机智如我，什么时候才可以像陆虚伪一样勇敢去爱，就像没有受过伤害？不用不用，没事的。你的咖啡看起来好好喝啊，我能尝一口吗？还是你自己喝吧，记得要换一面哦，要不然我们就先接吻是吗？不会的，你自己留着喝吧。越璀璨。